ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കട്ടു വിയറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ആ തയ്ച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലൗസ് പീസും ലൈനിങ്ങും കൂടെ നമ്മൾ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പീസാണ് പിന്നെ ഊരി ഊരി മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് സൈഡ് ഒരു പ്രഷർ ബൂട്ട് അകലം അത്ര നിർബന്ധമില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് വിട്ടു പോകാതിരിക്കണം അത്ര നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ അതനുസരിച്ചൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പം സെൻറ്റർ പാർട്ട് നമ്മൾ മുറിക്കും അത് രണ്ട് പാർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വേർപെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെയും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് എടുക്കാം ബാക്ക് പീസ് ഞാൻ നമുക്ക് മടക്കി വയ്ക്കേണ്ട സൈഡ് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈനിങ്ങും ബ്ലൗസ് പീസും കൂടെ വിട്ടു പോകാണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് രണ്ടാക്കി ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക ആ ഒരു ശ്രദ്ധിച്ച് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെൻറ്റർ പീസ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടക്ക് ഉണ്ടോ ആ ടക്ക്സ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ വരെ അതായത് പകുതിക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക രണ്ടും രണ്ട് ഭാഗവും അതേപോലെ മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടക്സിൻ്റെ അളവെടുക്കുക ടക്സിൻ്റെ അളവെടുത്ത് നമുക്കതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്നും നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയവർക്ക് ഇതൊന്നും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കതങ്ങ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചങ്ങ് തയ്ച്ചു പോകാറാണ് പതിവ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് പീസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മറ്റേ ടക്സ് നാല് ടക്സ് ഉള്ള ഒരു ബ്ലൗസ് ബ്ലൗസാണിത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ടക്സും അതായത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലെയും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരേപോലെ ഒരേ അളവിൽ ഒരു ഭാഗത്തെടുക്കുന്ന അതേ അളവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തും വരേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഉണ്ടോ ആ തുല്യ സ്റ്റിച്ചിങ് കണ്ട് ഒരേപോലെ വന്നു ഒന്ന് നോക്കുക രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ആ ഒരു മൂന്ന് പീസ് അതാണിപ്പോൾ ഞാൻ തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് പെട്ടെന്ന് പാടില്ല അതൊക്കെ കട്ടിങ്ങിൽ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് അതായത് ലൈനിങ്ങും ഒരു പീസും കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പതിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾക്ക് നിവർത്തിയിട്ട അതായത് ലൈനിങ് പീസ് ഉള്ളിലോട്ടാക്കുക അപ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് മറിഞ്ഞോളും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാർട്ട് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ പീസ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ലൈനിങ് ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവ് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും അത് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മാറ്റണം കണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും തുല്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അതുണ്ടോ ആ സാരി പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അവിടെ ലൈനിങ് പീസ് വരി വരുന്നില്ല എന്നിട്ട് സെൻറ്റർ പാർട്ടും നമുക്ക് മുറിച്ച് കളയാം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും വെക്കേണ്ട പീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ചെടുത്തത് അതിന് ശേഷം ആ ഒരു പീസ് നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ പീസിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് അതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തുല്യ അളവിൽ വേണം നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയും വേണം നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടക്ക് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അടിവശം നമുക്കതിൽ 
കൂട്ടി പിടിച്ചിരിക്കരുത് ആ രീതിയിൽ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ആ പീസ് അവിടെ മറ്റേ പീസും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുക്കിൻ്റെ പീസും നമ്മുടെ ഐ പീസും പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ പീസും ഒരു വലിയ പീസും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വെക്കേണ്ട രീതി അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ആ ഭാഗം ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഹുക്ക് വരിക മറ്റേ ഭാഗം എപ്പോഴും ഐ ആയിരിക്കും വരിക അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആ ചെറിയ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെറിയ പീസ് വെക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങും ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് പതിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കാം പതിച്ചടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ആ പീസ് തന്നെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ താഴ് ഭാഗം കുറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അതുള്ളിലേക്ക് മടക്കി വീണ്ടും അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉള്ളിലോട്ട് ഫുള്ള് നമുക്ക് ഫുള്ള് അത് ബാക്കോട്ട് കിടക്കണ്ട ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് മടക്കി വയ്ക്കണം കണ്ടല്ലോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ പീസ് എടുക്കാം ഞാൻ അതാ പീസ് ഇച്ചിരി കട്ടി കുറവായത് കൊണ്ട് ഡബിളായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡബിളായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല വശത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിലരത് ചീത്ത വശത്ത് വെച്ച് നല്ല വശത്തേക്ക് മടക്കും ഞാൻ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മടക്കി തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം കണ്ടല്ലോ ആ അടിഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം കണ്ടോ തിരിച്ചിട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം അതാ തുമ്പത്ത് കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കണ്ടോ തിരിച്ചു വെച്ച് ആ തുമ്പത്ത് കൂടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പ്രഷർ ഫൂട്ട് അകലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഐ വെക്കുക നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കേ ആ രണ്ട് പീസും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കേ ആ സ്റ്റിച്ച് രണ്ട് കറക്റ്റ് ടക്സിൻ്റെ പോയിൻറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമുക്കതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിന് ശേഷം ബാക്ക് പീസ് എടുക്കുക ഒരു അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് അടിഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇസ്തിരി ഇട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അതൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ മടക്ക് കണ്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ചീത്ത വശവും ചീത്ത വശവും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഷോൾഡർ ഒരു ചെറിയ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒരു കാൽ കാലൊന്നും വേണ്ട ഒരു ചെറിയ പോയിൻറ്റിൽ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒളിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം തിരിച്ച് സാധാരണ പോലെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കൊരു പ്രഷർ ഫൂട്ട് അകലത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണം സൈഡ് രണ്ടും കെട്ടിട്ട് തയ്ക്കാൻ വേണം സൈഡ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അളന്നത് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് എടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ലൈനിങ് പീസ് കുറവായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഒരു പീസ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പീസ് നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് പീസും ഒന്ന് തയ്ച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് പതിച്ചടിക്കുകയും വേണം പതിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കുകയും വേണം ഇതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സ്ലീവിൽ വെച്ച് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ച് മറിച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എപ്പോഴും സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് ആ പീസിലേക്കായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈനിങ് പീസും ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സ്ലീവിൻ്റെ പീസും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് നല്ല വശം നല്ല വശം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അതായത് നമ്മുടെ കൈവണ്ണം വരുന്ന ഭാഗം ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ട് പീസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ലൈനിങ് പീസിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് വരുന്ന മാതിരി വെച്ച് പതിച്ചടിക്കാം ഒറിജിനൽ പീസിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് വരരുത് ലൈനിങ് പീസിലോട്ട് സ്റ്റിച്ച് വരണം അങ്ങനെ നമുക്ക് 
രണ്ട് സ്ലീവും തയ്ച്ചെടുക്കാം ലൈനിങ് നമ്മൾ പതിച്ചടിച്ച് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ആ ബാക്കി വരുന്ന ഒറിജിനൽ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നമ്മളങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കണ്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു കൂടി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമ്മുടെ സ്ലീവ് റെഡി ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലൗസിൻ്റെ ഷോൾഡർ പീസിൻ്റെ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ സൈഡ് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും സ്ലീവ് തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വേണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്ലീവിൻ്റെ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് കിട്ടത്തില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുഴിച്ചു വെട്ടിയ ഭാഗം നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് സ്ലീവ് അതായത് ബ്ലൗസിൽ കുഴിച്ചു വെട്ടിയ ഭാഗവും ആംഹോളിൻ്റെ ഭാഗവും സ്ലീവിൻ്റെ ആംഹോളിൻ്റെ ഭാഗവും കുഴിച്ചു വെട്ടിയതും കൂടെ ഒരേപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ലീവും രണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ആദ്യം ഫുള്ളായിട്ട് രണ്ട് സ്ലീവും നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ മുതൽ തുടങ്ങണം എന്നില്ല നമുക്ക് പിന്നെ അറ്റം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അത് സാരമല്ല തയ്ക്കുമ്പം അടിയിൽ പീസ് കുടുങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം സ്ലീവും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പണി നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ വണ്ണം നോക്കുക നമ്മുടെ റഗാളിൻ്റെ വണ്ണം എടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ബോഡിയുടെ വണ്ണമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്കത് വരും അപ്പം രണ്ട് സ്ലീവും നമുക്ക് അതേപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂന്ന് അതായത് മൂന്നോ നാലോ ഒരു പ്രഷർ ബൂട്ട് അകലത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ സ്റ്റിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി ചെയ്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വണ്ണം അഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്കതൊരു ഉപകാരമാണ് ചിലർക്ക് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വന്നു കഴിയുമ്പം പണിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എപ്പോഴും ഇട്ട് വെക്കുക നമുക്ക് നെക്കിന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പൈപ്പിങ് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീതിക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിക്ക് നമുക്ക് പൈപ്പിങ് ക്രോസ് ആയിട്ട് വെച്ച് നമുക്കത് അടയാളപ്പെടുത്തി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്നും നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ഒരു നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ആ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയുന്നതും കാണിച്ചു തരുന്നതും നമുക്ക് ആ പീസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ നെക്കിനനുസരിച്ച് അത് വളഞ്ഞ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓരോ പീസായിട്ട് നല്ല വശത്ത് കേട്ടോ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നല്ല വശം ഏതാ ചീത്ത വശം ഏതാ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ സ്റ്റിച്ച് വരും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഒരു ആ ഒരു രീതിക്ക് നമുക്ക് പൈപ്പിങ് കംപ്ലീറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു പീസിൻ്റെ തുമ്പും അപ്പുറത്തെ പീസിൻ്റെ തുമ്പും രണ്ട് തുമ്പും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓൾറെഡി ഒരു തുമ്പ് ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഒരു തുമ്പ് അപ്പുറത്തോട്ടും നമ്മുടെ കൈവരിൽ വെച്ചൊന്ന് തേച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് നമ്മുടെ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം വെച്ച് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഒരു ക്രോസ് പീസ് ബ്ലൗസിൻ്റെ നെക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചുളുക്ക് വരരുത്
ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ആ തയ്ച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രോസ് പീസും ആ ബ്ലൗസിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഒന്ന് നോച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ തയ്ക്കുന്ന സ്റ്റിച്ച് തയ്ച്ച സ്റ്റിച്ചിലിട്ടത് വരരുത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ തുമ്പിൻ്റെ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു വേദിക്ക് നമ്മളിത് ഉള്ളിലേക്ക് ആ പീസ് ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മടക്കി നമ്മൾ വെക്കുന്ന പൈപ്പിംഗ് പീസിൽ മാത്രം സ്റ്റിച്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്കതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെക്കുന്ന പീസ് നമുക്ക് ഇനിയും അത് ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പീസിലോട്ട് അവരോടൊരു കുഴിയുണ്ട് ഈ ബ്ലൗസിലും അല്ല അപ്പുറത്തെ പീസിലും അല്ലാത്ത രീതിയിലൊരു നടുക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം എന്താ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്ട്രാ പീസ് നമുക്കങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പീസ് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് ഹെം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നെക്ക് റെഡി അപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നെക്ക് ഹെം ചെയ്തെടുത്തു നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് ഹെം ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഹുക്ക് വെച്ചു നമ്മുടെ ഐ പിടിപ്പിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അളവും പ്രകാരമുള്ള ബ്ലൗസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലൗസ് തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് തയ്ച്ചാൽ മതി ഇത് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ